ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പൂരി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ ചൂടോടുകൂടിയും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഡിന്നറോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പൂരി ഇതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് അമ്മ നമുക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കറിവ് തമ്മ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പൂരി റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഈ പൂരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം പൂരി വറുത്തെടുക്കാനും നമുക്ക് കുഴിക്കാനും കുറച്ച് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റവ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ആ പൊടി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ആദ്യം തന്നെ കൈ ഇട്ട് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ പൊടിയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇത് വറക്ക് പൂരി വറക്കാനും ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ആ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് ആ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് വീണ്ടും വന്ന് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ഇതിന് പൂരിയുടെ ആ ഒരു മാവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ലൂസ് ആകാനും പാടില്ല കൂടുതൽ അങ്ങ് കട്ടിയാകാനും പാടില്ല അതെ ആ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ഏതാണ്ട് ഒന്ന് നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടിയൊക്കെ ഇനി നമുക്കത് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പൂരി നല്ല പഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ ഒരു ശക്കല ഓയിൽ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ഒന്നും കൂടി അതങ്ങ് കുഴയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മാവ് ഒന്നും ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയി പോവുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വീണ്ടും നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂരിക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറിയ പൂരിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബട്ടൂരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സൈസിൽ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പൂരി എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഈക്വൽ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അത് ഇതുപോലെ കയ്യലൊന്ന് ഓയിൽ തൂത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോളാക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂരി പരത്തിയെടുക്കാൻ ചെറിയ ബോളാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കാം ശരിക്കും ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാമറ ഇതും കൂടെ എനിക്ക് രണ്ടും
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് കൂത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോ ബോളും ഇതിലേക്ക് വെച്ചങ്ങ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പൂരിക്ക് പരത്തുമ്പോൾ തീരെ അങ്ങ് കട്ടി കുറഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അധികം കട്ടി ആകാനും പാടില്ല ചെറിയൊരു കട്ടി വേണം പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂരി പരത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കട്ടി തന്നെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പരത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ പൂരി ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയി പോകത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പരത്തി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു പൂരി അങ്ങിടും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അടുത്ത പൂരി വരത്തും അങ്ങിടും ഒരേപോലെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ക്യാമറ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്കങ്ങ് ഓരോ പൂരിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ചരിച്ച് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റിൽ പൂരി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം രണ്ട് ദിവസം വരെ ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ പൂരി പ്രസർ ചെയ്യുന്നതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ പൂരി പ്രസർ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തി മേക്കറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് എപ്പോഴും പൂരി പരത്തുന്നത് ഒരു കല്ലാണ് എൻ്റെ ഇത് ബേസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് പ്രസറായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ച് പരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ വീണ്ടും തുറന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എളുപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ തൂത്തു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ എളുപ്പമാണ് ഇതും ഇതുപോലെ ഓരോ പൂരിയും നമുക്കങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ കറക്റ്റായിട്ടത് പരന്നു വരും അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചപ്പാത്തി പലക പരത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പൂരി പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൂരിയുടെ സൈഡൊന്നും അധികം കട്ടി ആയി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും പഫി ആയി വരത്തില്ല പൂരി പൊങ്ങി വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ പൂരിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തി അങ്ങ് അടുക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വേറൊരു പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് മൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിലും എടുത്ത് പൂരി അപ്പം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതും എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പൂരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി തന്നെ ഇരിക്കണം എണ്ണയുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂരിയിൽ എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പം നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പൂരി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാനിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായി വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പൊങ്ങാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ പൂരി മാതിരി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ പൂരിയിൽ ആ കൊമള വന്നു തുടങ്ങുമ്പം ഈ തവി കൊണ്ട് പതുക്കെ ആ തവിയുടെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ബോളായിട്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പൂരി പൊങ്ങി വരുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടുക അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ എല്ലോ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഒറ്റ കൊമളയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്നും അധികം ഇത് കുടിക്കത്തില്ല അടുത്ത പൂരി നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല കൊമള വരുമ്പം അതിലോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കൊമള ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് പൊങ്ങി വരും ഒരു സൈഡൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പൂരിയും കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പൂരി അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം